ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नम पवित्र चरित पवित्र जीवन तथा पवित्रता स्वरूपिणे तस्े कुर्मो नमो नम नम श्री यतिराजा विवेकानंदसूर सच्चिसुखस्वूपा स्वामीने तापहारिणे ओं सर्वंगलमे शिवे सर्वाधसाधि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रीरामकृष्ण लीला प्रसंग ना मुगसद अध्याय श्रीरामकृष्ण गुरभाव मथुर नोड़ने संबंध बे यहाँ रीति मथुरन गुरभाव संबंधक श्रीरामकृष्ण गुरभाव तम गुरजन संबंध अदर बे नावी प्रारंभ यह अध्याय प्रारंभ अदिंत मुंचे कड़ा के साल स्वामी शारदाजी मार कंक्लूडरबर संबंध बे विचार समाप्त अध्याय समाप्त यार मथुर नोड़े संबंध संबंध श्रीरामकृष्ण जगन्मात प्रार्थस ऐन प्रार्थसो ती नुष्क साधुनबेड़ ननंद रसदलू शुष्क साधु आगबार्वर और आनंद रसलीर श्रीरामकृष्ण आनंद रसलो शुष्क साधुनबेड़ अंत अद बहुश अदे लिंको और अस्टे नमकूं रीति अर्थ आगता मेले और शारदाजी मुंदर नो वाक्यान मथुरोड़े मधुर संबंध यह प्रार्थन परणत फल अंत अंदर ऐन आवा श्रीरामकृष्ण शुष्क साधुनबेड़ आनंद रसलीड़ अंत अदी मथुर बंद अंत मथुरने मथुर बंद श्रीरामकृष्ण आनंद रसदलो शुष्क अंत माते प्रार्थने माते इवन कूर शुष्कर आगदेको आनंद रसलीरको मथुरू मथुर केस अंतु हण अल भाला दौड़ श्रीमंत अरे इंगित शुष्कनबेड़ इंगित साधु अथवा साधु नोड़क बरबू यारू दृष्टि हेक हे निजवा साधु हूड़को बरबर यार अथ इन स्पष्ट हेल्बुंतर नम भगवंत बे स्वामी को अंत क्यार अल्वा अदलो नारायण आदि मिखदे को अल्वा बर ना अद्रे आक्चुअली तुम स्तर श्रीरामकृष्ण भाला अद्भुत वन स्तर वेटे हंतर अद्दी हिंदे घटने हिंदे तक दियोगर्द राण घाट यह घटने को भाग लीला प्रसंग होने इवर दृष्टिमी ऐनबीत श्रीरामकृष्ण ती और प्रार्थने नोड़म इवर्गे अदान आदि व्यवस्थे मंत्र प्रार्थने बरबदाला मथुर हे कर्को प्रार्थने बंदबिड़बाद इले प्रार्थने हटे हसदे अहार आदि इला प्रार्थने 
ಮಥುರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಶುಷ್ಕ ಸಾಧು ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶುಷ್ಕ ಸಾಧು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಶುಷ್ಯ ಸಾಧು ಶುಷ್ಕ ಸಾಧು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಮಠ ಮಾಧ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಮಠದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಪೊಸೆಷನ್ ಅಂತ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ಟು ಅಸ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀಲಿ ಕೈ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನ ಫಾರ್ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಸಂಘವನ್ನು ನೀನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀಯ ನಿನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪನ್ನೆಂಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಮ್ಮ ಗೇಟ್ ದಾಟಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರೋ ಒಂದು ಟೇದು ಪೆನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಟ್ಟೆ ವರ್ಷ ಈ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯೂನಲ್ಲೇ ನೀಡಬೇಕು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ನೀವೇನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮ್ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಹಂಕಾರ ಇರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪತುರು ಆದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಹಿಂದೆ ಬಂತು ಮಥುರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರಸದ್ಧಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದು ಏನು ನಾನು ಶುಷ್ಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಆನಂದದ ರಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ 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 ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಥುರ ಬಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಥುರ ಬಂದ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಭೋಗ ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಭೋಗ ವಾಸನೆಯು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಜ್ರ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಹೇತುಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಮೂರ್ತಿಯಂತಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವತಾರ ಅವನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಅವರ ಸಂಗಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೂರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಯಾರು ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಥುರನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಹಾಶಯರೇ ಅವನೇನು ಅವರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಬಹುಶಃ ಅವನೇನಾದರೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅವನಿಗೆ ಇವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ 
ಅವನು ಕಡೆಯದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನದಿ ಈ ಭಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಅವರು ಮತ್ತು ಗುರು ಅವರ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಗ ಶಾರದಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜವರು ಇವರಿಗೂ ಗುರುಗೂ ಏನೇನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಯಿತು ಹಾಗಾಯಿತು ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ಆದರೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಶಾರದಾಂಜಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ತೋತಾಪರಿ ಬಂದ ಅದ್ವೈತ ಸಾಧನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇವರು ಗುರುಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುವೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ವಸ್ಯಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಮಪೋಹನಂಚ ವೇದೇಶ ಸರ್ವೈರಹಮಯ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ ಇದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದರ ಇದರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಶ್ಲೋಕದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮರೆವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಕಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಣಾದಿಗಳು ಕಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಇಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮರುವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಮೊರಿ ನೆನಪಾಗಿರೋ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವನು ಒಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಗ್ತಿರೋದು ಇವನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ವೇದಗಳಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪಡೆಯುತ್ತೋ ಅದು ಮತ್ತು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋನು ಎರಡು ಅವನೇ ಅಂತ ನಾನೇ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ವೇದವಿದನು ನಾನೇ ಅಂದರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸಹೀಸ್ ದ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಎಷ್ಟೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ದ ಬೇಸ್ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾವ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಯಾವ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಯಾವುದು ಅದು ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಏನು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಭಗವಂತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪುರುಷ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಲಿತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕಿಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಅದರ ಸ್ಫುರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅದೇ ಆಧಾರ ಅದೇ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಾಂದರ
ಅವರು ಗುರುವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದಲೇ ಗುರು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಸಂತರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಈ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ಗುರುಭಾವವನ್ನು ಶಾರದಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಶು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಇದರ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೌವನಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಒಂದು ಪಕ್ವತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತತೆಗೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಕ್ವತೆಗೆಯನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು ಆಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಗುರುಭಾವ ಅದರಿಂದ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುರುಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮೇಲೆ ಅವತಾರಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಅವರ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಅವತಾರಗಳ ಗುರುಭಾವದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅವರ ವರ್ತಮಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವದ ಈ ಭಾವದ ಅಂದರೆ ಗುರುಭಾವದ ಈ ಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷತೆ ವ್ಯಕ್ತತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಗುರುಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೌದಪ್ಪ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಲ ಪುರಶ್ಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಸರಿ ಗುರುಭಾವ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಂಥದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನ ವರ್ತಮಾನ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಈ ಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಕಾರಣ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಅವತಾರ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅವತಾರ ಗುರುಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಗುರುಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟದೇ ಇದ್ರೂ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಕಾರಣವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರುಭಾವದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗೂ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಬ ಅವನು ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗದಾಧರ ಕರಿ ಮೋಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಳಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುರುಷರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜಪ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಗದಾಧರ ಇನ್ನೂ ಏನು ಶುರು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನು ಶಿವಧಾರೆ ಆದ ಅವನು ಶಿವರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗದಾಯಿಗೆ ಶಿವವೇಷ ಹಾಕೋದು ಹಾಕಿದರು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅವನು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೊಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವತಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ತಮಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಕಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ನೀವು ಜೀವನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ನೀವು ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಯುಗ ಅವತಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ
ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾರದಾಂಜಿನೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಗುರು ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಹಲವು ಇದು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಅವಧೂತನ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರಿದ್ದು ಭಾಗವತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಧೂತನ ಕತೆ ಇದೆ ಅವಧೂತನು ಪಾಠ ಕಲಿತಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ಹಲವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹಲವು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಶಾರದಾಂಜಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ತೋತಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆದ ಸುಫಿ ಅವನು ಗೋವಿಂದ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಿಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾವಗಳು ಯಾ ರಾಮ ತಾರಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದದ್ದು ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ತೋತಾಪುರಿ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಇವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನರೇ ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಹೋದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಿಗೆ ಬರೀ ತೋತಾಪುರಿ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುಗಳಲ್ಲ ಇದು ಶಾರದಾಂತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅನೇಕ ಗುರುಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಜನ್ರಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕೃಪೆನೆ ನಮಗೊಂದು ಗುರು ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಗುರು ತದನಂತರ ಮಂತ್ರ ಆ ಮಂತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆ ಇಷ್ಟ ದೈ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಇದು ಈ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕೃಪ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ಖಾತ್ರಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಈ ಮಂತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಹೋಗದೇ ಇರೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪದು ಅದೇ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಮೊದಲನೇದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರ್ತೆ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಂಗಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವು ಮಂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರದ 
ಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಹಾದಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪಡೆದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರ ತೊಡೆದ್ರು ಇದೇ ಕಥೆನೇ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬರೋದು ಇವನು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬೋತ್ ವೇಸ್ ನೋ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆ ನಿಷ್ಠೆನಲ್ಲೇ ಚಂಚಲತೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಿಷ್ಠ ಯಾವಾಗ ಅದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂ ನಮ್ಮನೂ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ತಾನೇ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ನಿಷ್ಠೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪವ ಇವನು ನನ್ನ ಪತಿಯೇ ಪರದೇವೆ ಅವನು ಹೊಡಿತಾನೋ ಬಡಿತಾನೋ ಈಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೊಡಿತಾನೋ ಬಡಿತಾನೋ ಅಲ್ವಾ ಇರಲಿ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ನೈನ್ 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 ಒಂದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕೀಗ ಗೋಡೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧ ನಿಂತಿರೋದು ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಗುರುಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವನೇ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ತೀರ್ವಾದ ಹಂಬಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೇ ನೇರವಾಗಿ ನಂಗೆ ಬಂದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ ಗುರು ಬಂದು ನನಗೂ ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ವಧು ಜೀವನಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹಾಡು ಚೇತೋ ದರ್ಪಣಹಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ವಧು ಜೀವನಂ ಯಾವುದು ವಧು ಯಾರು ವಧು ಸಾಧಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅದು ವಧು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅವಳು ಈಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೇನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವನನ್ನು ನಂಬಿ ಆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನು ನಂಬಿರ್ತಾಳೆ ವಧು ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಹರಿನಾಮ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವ ವಧು ವಿದ್ಯಾ ವಧು ಜೀವನ ಯಾವುದು ಹರಿನಾಮ ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶಿವ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಹ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಚೈತನ್ಯ ಇವು ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಅಂತ ಕಡೆಯ ಸಾಲು ಏನದು ನಾವು ಪಡೆದ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವನ ಪತಿ ಅದನ್ನು ನೆಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಸಿಕ್ಕುವಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಧು ಪತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಳು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ತನ್ನ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾವಧು ಆ ಹರಿನಾಮವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ವಿದ್ಯಾವಧು ಜೀವನ ಪರಂ ವಿಜಯತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚೇತೋ ದರ್ಪಣಹಾರಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬರೆದಿರತ್ನ ಹಾಡೋದು
ಇವಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಅವಳು ಈ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಿದೆ ವಿನಃ ಅವಳ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರದಾಂಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಳು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ನಿಂತು ಗುರುವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ರೇರಿಟಿ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದೇ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ತಿಳಿದವಳಾಗಿದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪರಮಹಂಸು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಆಕೆ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಖೀಭಾವ ಈ ಈ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲೂ ಆಕೆ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಈ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಇದ್ಲಂತೆ ಯಾರು ಭೈರವಿ ಇಬ್ಬರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರೀ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ಲು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾರ್ಪುಕರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈಗೇನೋ ಕಾಮಾರ್ಪುಕರ್ಗೆ ಬಂದಿರು ಹೃದಯ ಪರಮಹಂಸರು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾದಾದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜೀವನ ಓದ್ದವರು ಯಾಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಆಕೆ ಗುರು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅವಳು ಆಕೆನ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ಲು ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ಲು ಮದರ್ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹೋಲಿ ಮದರು ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯನ್ನು ಇವಳು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಸಾಧನೆ ಕರ ಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇವಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಬಂದ ನಂತರ ಏನೇನಾಯಿತು ಅದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅದರ ಹತ್ತ ಕೆಲವು ಘಾಟ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕಳೆದು ವಾಸ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಜೊತೆಗಿದ್ಲು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದೇನು ಅವಳು ತೋತ ಇದು ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಈ ಭೈರವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಈ ವೈಷ್ಣವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಖ್ಯ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇದರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಸಖ್ಯ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಈ ಸಖ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುಧಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಶೋದಯ ಉದಾಹರಣೆ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳು ದೇವಮಂಡಲ ಘಾಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಈ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವ ಉತ್ಕಟೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳು ಕ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣ ಲೋಚನಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಆಗ ಅವಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹಾಗೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳು ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲ ಉತ್ಕಟ ಕಂಠದಿಂದ ಜೋರ ಕೂಗೋಳು ಅವಳು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಅದೇ ಭಾವ ಜಾಗೃತ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಆಗ ಅವರು ಮಗು ತಾಯಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡುವಂತೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂ
ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದ ಒಂದು ಮೈಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೀವಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಮ್ಮ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಯಾರು ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡ್ರವರು ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ್ರು ತಾನೆ ಕಾಳಿ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಥುರ ಕಾಶಿಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಹೋರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಕಾ ಕಾಮರ್ಪುಕರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಬೇಕು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅದೇ ಈಗ ಬೈರವಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನ ಬಿಡಲ್ಲ ಮೊಥೋರನ್ನು ಬೇಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮೈಲಿ ದೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಲ್ಲೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓ ಹೋಗಿ ಅವಳು ಪಕ್ಕ ಕೂತಾಗ ಅವಳು ಇವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಕೆ ಯಶೋದಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಕುಳಿತು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಂದುತ್ತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ವಾರಣಾಸಿಯ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತಂದು ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇದು ಆಗ ಅವಳ ಕೆ ಕೆದರಿದ ಕೂದಲನ್ನು ಭಾವ ವಿಹ್ವಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಇದು ಯಾರು ಇವಳು ಅವ್ರ ಗುರು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈ ಶಿ ಇಸ್ ದ ಗುರು ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಈ ಗುರು ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಆ ಗುರುವಿಲ್ಲಿರ್ತಂಥ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಖಾದ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಗ ಅವಳ ಕೆದರದ ಕೂದಲನ್ನು ಭಾವ ವಿಹ್ವಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೋಪಾಲ್ನ ವಿರಹದಿಂದ ಕಾತರಳಾದ ನಂದ ರಾಣಿ ಯಶೋಧೆಯಂತೆಯೇ ಜನರಿಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇದು ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಸಾರಸ್ಯ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಏನು ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪುರುಷನಿಗೆ ಉಣಿಸೋದು ನೋ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಈಗ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಮಥುರ ನೋಡ್ದ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ನೋಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನರೇಂದ್ರನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾಂಸದು ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಟ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಒಪೀನಿಯನ್ ಹೀ ಇಸ್ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅವಳವು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಭಾವದಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಗುರುವು ಇವರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ನೀನು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀಯೋ ಗುರುವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ನೀನು ಆದರೆ ನೀನು ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತೀಯೋ ಅದನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಪರಮಾಂಸು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ ವಿರಹದಿಂದ ಕಾತರಾಳದ ನಂದರಾಣಿ ಯಶೋದಂತೆಯೇ ಜನರಿಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಈ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾರದಾಂಜಿ ಮಾರದು ಹ್ಯಾವ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ನಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಯಿ ಸ್ವರಗಳಾಗಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸಿ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಜಿಮ್ನಾಶಿಯಮ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಭಾವ ಬಂದಾಗ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ವ್ಯತಿರ
ಅಂಥ ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿದ್ವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇವಳು ವಿವಾಹಿತಳಾಗಿರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ ಓ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ನಿನ್ನ ಭೈರವನೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸೋರಿಸಿ ಆ ಶಿವನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವನೇ ನನ್ನ ಭೈರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಚಲನಾದ ಭೈರವ ಚಲಿಸುವ ಭೈರವನೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಚಲನಾದವನ್ನು ಸಚಲನಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಏನು ಇದು ಅಂತ ಗುಣಗಳ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಭೈರವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕೆಯವಳು ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರತ್ವ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಖಾತ್ರಿ ಏನು ಅವಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಟಿಕೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಓದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದ ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅವಳಿಗೆ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ತಾನು ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು ಗುರುವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರದಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜ ಇವರದ್ದು ಮುಗಿದಿತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಪರಮಹಂಸನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಇವಳು ಭಾಳ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಸಂಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಿನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂದು ನೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಭೇಟೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾಳೆ ಹೊತ್ತಾನೆ ಗಿರಿಜ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅವಳು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲೋ ಸುಗಬೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗುರಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜ ಮೊದಲಿಂದು ಚಂದ್ರನ ವಿಚಾರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು ಘುಟಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಆ ಘುಟಿಕವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆ ಘುಟಿಕವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು ಈ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಣಿವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಯ್ ಸಾಧನೆ ಇದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರದಾಂಜಿ ಮರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದೇ ಇರಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಣಿವಾದಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವು ಗುಟಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತವೂ ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಲಲಿತೋಪಾಖ್ಯಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲನೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಧ್ಯಾನ ಆಗ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಮೊದಲನೇ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಮಾತ ಕಡೆಯ ನಾಮ ಲಲಿತಾಂಬಿಕ ಶ್ರೀ ಮಾತ ಲಲಿತಾಂಬಿಕ ಅದನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಹಿ ಅನ್ನೋದು ಬೀಜ ಕೂಡ ಅಂತ ಶ್ರೀಹಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೀಜ ಅದು ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಯ ಈ ನಾವು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಹತ್ತರು ಯಾರ
ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಗಿತ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಇವರೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಾಟ ಅಲ್ಲ ಲೆಚ್ಚರ್ಗೆಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ಹಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಅಂತಂದರೆ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅದರ ಒಡತಿ ಮಾತ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಾಗಿಲು ಇಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಇವಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊ ಪಡೆಯೋವರೆಗೂ ಇದು ಸಂಟೈ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಯ ಏನಾಯಿತು ಇವನು ಗುಟಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿ ಬಂತು ಯಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯನಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಅದರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಶಾರದಾಂಜಿ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಏನಾದರೂ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಾನವ ಅಹಂಕಾರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದರು ಮಾರನೇ ಸಹ ಒಂದು ಚೂರು ಚಿಗುರು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ತದೋ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ ಅಹಂಕಾರವೂ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರ್ಥಪರತೆಯೇ ಪಾಪ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ವಾರ್ಥಪರತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಪಿಗಳು ಅಂದ್ಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾಂದ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪರತೆಗೆ ಪಾಪ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಾಶವೇ ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ನಾ ಮಂಗಳನಾಥ ಅಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅದರಿಂದ ಈ ಅಹಂಕಾರ ತೆಗೆದಾಕೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಹಂತ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವರು ಈ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗುಟಿಕಾ ಸಿದ್ಧಿ ಬಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಓ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರು ಇದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೇ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಈ ಪವಾಡಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡು ಅಂದರೆ ಪರಮಂಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಶಾರದಾಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಚಿತ್ ಜಡ ಗ್ರಂಥಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಚಿತ್ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆತ್ಮ ಜಡ ಎಂದರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳು ಅಹಂಕಾರವು ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಬುದ್ಧಿಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಧಾರ ಆಗಲೇ ಬಂತಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಸ್ಮೃತಿ ಲಬ್ಧ ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಹಂ ಅವನು ನಾನು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಏನು ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ಯೂರ್ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲೋನ್ ನೀವು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಈ ದೇಹ ಅದು ಚಿತ್ ಇದು ಚಿತ್ ಜಡ ಗ್ರಂಥಿ ಜಡ ಯಾವುದು ಈ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಜಡ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಈ ಅಹಂಕಾರದ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಗ್ರಂಥಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಾಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಈ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೂಲ ನೋಡು ಅಂತ ಯಾರೇ ಕೇಳಿ ಸಾಧನೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದರ ಮೂಲ ಏನು ನೋಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಈಗ ನಾನು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ ಹೇಳೋದು ಏನು ಏಕಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾರಂ ಈಗ ಅದು ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತದೆ ಜಾಗೃತ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವುದು ನಾನು ಅಲ್ವಾ ಮಲಗಿದ್ಯಾರು ನಾನು ಸ್ವಪ್ನ ಕಂಡಿದ್ಯಾರು ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು ನಾನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಯಾರು ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಏಕಾತ್ಮ ಇದರ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ತುರಿಯ ಅದು ನೀನಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲ ತುರಿಯ ನೀನು ಈ ಮೂರು ಇದು ಪ್ರತ್ಯಯ ನೀನಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಜಡ ಈ ಚಿಚ್ಚಡ ಗ್ರಂಥಿ ಆಗಿ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಚಿಚ್ಚಡ ಗ್ರಂಥಿನೇ ಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಚನೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಮಾಂಡಿಕ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಂಡಿಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಮೂಲವಾದ ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಂಥ ದೀರ್ಘವಾದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಯಾರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮ ಎಲ್ಲ ಏ ಆದರೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅದಿದ್ದರಿಂದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂತು ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಥಾಟ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ which is pure consciousness alwa existence ide illa andre henge helta ante belage adrinda idu chichchada granthi problem enu antandre ee chichchada granthinalli ee nanu band serkon bidutade dehaatma elli varage idara sambandha irutado avaga adike avaru helta irudu ee brahme untu maartade nanu dehendriya dehendriya buddhi aadigalinda kudida ಈ ಜೀವ ಜೀವ ಹೌದು ಜೀವಾತ್ಮ ನಾನು ಹೌದು ಅದೇನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಅಂತ ಯಾವುದು ಚಿಚ್ಚಡ ಗ್ರಂಥಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆ ಕಗ್ಗಂಟನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ ಈ ಪವಾಡಗಳು ಮಲದಂತೆ ಹೇಯವಾದುದೆಂದು ತಾಯಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಹಣ್ಣು ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಷಿಯರು ಹುಳಿ ಇದೆಯಾ ಸಿಹಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಸಬಾರದು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾವಾಗೇ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ನರೇಂದ್ರನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾಯಿತು ಇವನು ನರೇಂದ್ರನಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅವನು ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧ ಅಲ್ವ ಪರಮಂಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಜೀವನದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನೋ ಅವನು ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಮ ಅವನು ಹೇಳಿ ಅವನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಮ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಕರ್ಮ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನು ಮುಕ್ತನಾಗುವಂತ ಅವನು ತಾನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಧ್ಯಾನವೇ ಜೀವನದ ಸ
ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿವೇಕ ಅಂದರು ನರೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಹೌದು ಅವಾಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅದು ಇದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋ ಇದು ಹೌದು ಇದೊಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಪರಮಂಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ದ ಮಹಾಶೇರೇ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ನಂಗೆ ಶ್ರವಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಡುವ ಅಡಚಣೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಡ ನರೇಂದ್ರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಮಲಗುವಾಗ ಕೂತುವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಸಿದ್ಧ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅದೇ ಅವನು ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಬಿಡೋದು ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಬಿಡೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನಾವು ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮರ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕೇ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಮುಗಿಸಿಕೋ ಬೋ ಮೊದಲೇ ಈಗ ಮಂತ್ರದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡು ಮೊದಲೇ ದಿವಸ ಇರ್ತಾವೆ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಹಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮೂರು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇವನು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂ ಸಾಧಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವನು ಆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಕಡೆ ಅವನು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಅದು ಅದು ಅದೊಂದು ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಅವನು ಬಿಟ್ಟ ಅದು ಕಡೆ ಗಮನ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಂಟೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸಿದ್ಧಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಯು ಸೊ ಸಾಧನೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಬಿಡು ಅಂದರೆ ಪರಮಂಸ ಏನು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಣಿಮಾದಿ ಸಿದ್ಧೀಸ್ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓ ನಮಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಸಾಬ್ ಮೂರು ದಿವಸ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅದು ಹೋಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಮನ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವನು ಅದದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಈ ಧ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಗಮನ ಇದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಡಚಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫೋಕಸ್ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು